ഇന്നലെ കുന്നവളത്ത് നിന്ന് തൃശ്ശൂർക്ക് വരണ വഴിക്ക് അതായത് പേരമംഗലം പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ കഴിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് അമല ഹോസ്പിറ്റലിൽ എത്തിയിട്ടില്ല ആ ഒരു ഗ്യാപ്പിലായിട്ട് ഒരു കടയുടെ ഫ്രണ്ടിൽ ചെറിയൊരു കടയാണ് നിറച്ചാൾ കൂട്ടം ഞാൻ ചോദിച്ചാൽ ഇതെന്താ സംഭവം ഇത്ര അധികം ആൾക്കാർ ഇപ്പം നമ്മുടെ ഈ ഒരു ഡിസംബർ ഒന്നാം തീയതി മുതൽ ഹെൽമെറ്റ് ബാക്കിലിരിക്കുന്ന ആൾക്കാർക്കും ഹെൽമെറ്റ് നിർബന്ധമാക്കണല്ലോ അപ്പം അതിൻ്റെ ഭാഗമായിട്ട് വമ്പിച്ച വില കുറവിൽ ഹെൽമെറ്റ് ഇട്ടുകൊണ്ടിരിക്കുക അവിടുത്തെ ഒരു ചാട്ടൻ എന്താ സംഭവം എന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല അപ്പം ഞാൻ പോയി നോക്കി നോക്കിയിട്ട് വിലയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ചോദിച്ചപ്പോൾ മുന്നൂറ് മുന്നൂറ്റി അമ്പത് രൂപയ്ക്കൊക്കെ ഹെൽമെറ്റ് ലാഭമുള്ള പരിപാടിയാണല്ലോ ഞാൻ പറഞ്ഞ വാങ്ങിച്ചു ഇതാണ് അവർ വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ മുന്നൂറ്റി നാനൂറ് അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഹെൽമെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഇന്ത്യൻ ഗവൺമെൻറ് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ നമ്മുടെ ഇന്ത്യയിലെ നിയമങ്ങൾ അനുസരിച്ച് ബി എസ് ഐ അംഗീകാരത്തോട് കൂടിയിട്ടുള്ള ഐ എസ് ഐ മുദ്രയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൽ വന്നിട്ടുണ്ട് മിൻഷൈൻ എന്നാണ് ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിൻ്റെ പേര് എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ ഒരു അറിവ് ശരിയാണ് ഏകദേശം പതിനെട്ട് പത്തൊമ്പതോളം ഹെൽമെറ്റുകൾ ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഇപ്പോൾ അവൈലബിൾ ആയിട്ടുണ്ട് അതിൽ അഞ്ചോ ആറോ ബ്രാൻഡ് ഹെൽമെറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ഇന്ത്യൻ ബ്രാൻഡ് ഹെൽമെറ്റുകൾക്ക് മാത്രമാണ് ശരിക്കും ഐ എസ് ഐ മുദ്ര കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് അതായത് എൽ എസ് ടു വേഗ സ്റ്റീൽ ബേഡ് എസ് എം കെ സ്റ്റഡ്സ് അങ്ങനെയുള്ള ബ്രാൻഡുകൾക്ക് അപ്പോൾ ഈ ഒരു ബ്രാൻഡിനെ കുറിച്ച് ഞാൻ കേൾക്കാത്തോണ്ട് ഞാൻ ഗൂഗിളിൽ ഒന്ന് സെർച്ച് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞപ്പോൾ നമ്മുടെ ഹൈദരാബാദ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ചെറിയൊരു കമ്പനിയാണ് അപ്പോൾ അതിന് തന്നെ ഹെൽമെറ്റ് എന്തിനാണ് വെക്കുന്നത് അല്ലെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ട് എന്താണ് ഉപകാരം എന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞുതരാം എന്നു വെച്ചാൽ മാത്രമാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ എന്തിനാണ് ചെയ്തതെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലാവുള്ളൂ ഒരു ബൈക്ക് അപകടത്തിൽ ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാത്ത ഒരു വ്യക്തിക്ക് ഏറ്റവും മാരകമായിട്ട് പരിക്കേക്കുന്നത് അയാളുടെ തലയ്ക്ക് തന്നെയാണ് രണ്ട് തരത്തിലാണ് തലയ്ക്ക് പണിയിട്ടാനുള്ള സാധ്യത അതിൽ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് തലയോട്ടിക്ക് ഉണ്ടാവുന്ന പൊട്ടല് രണ്ടാമത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് തലച്ചോറിന് ഉണ്ടാവുന്ന ശതം ഇതിൽ ഏറ്റവും ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ളത് രണ്ടാമത്തെ അവസ്ഥയാണ് അതായത് നമ്മുടെ തലച്ചോറ് തലയോട്ടിൽ വന്നിടിക്കുക അതിനെ ഞരമ്പോൾ കൂട്ടുക രക്തം പുറത്തേക്കുക രക്തം കട്ട പിടിച്ചിട്ട് മരിക്കുക പെട്ടെന്നൊന്നും മരിക്കുന്നില്ല ഒരു മൂന്നാല് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു രണ്ടാഴ്ചയൊക്കെ ചിലപ്പോൾ വെന്റിലേറ്ററിൽ ഐ സിയുലൊക്കെ കിടന്ന് പെട്ടെന്ന് ഒരു സുപ്രഭാതത്തിൽ ഡോക്ടർ എന്ന് പറയും മരിച്ചു പോയി എന്ന് പറയും അപ്പോൾ മെയിനായിട്ട് ഈ രണ്ട് അവസ്ഥകളും ഉണ്ടാവാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ടാണ് നോർമലായിട്ട് ഒരു ബൈക്ക് ഓടിക്കുന്ന സമയത്ത് ഹെൽമെറ്റ് വെക്കാൻ പറയണത് ഏതെങ്കിലും മാർക്കറ്റിൽ കിട്ടണ വില കുറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റുകളൊക്കെ വാങ്ങിച്ച് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ രണ്ടാവസ്ഥയൊന്നും നമ്മൾ രക്ഷപ്പെടുമെന്നാണ് ഈ ഒരു വീഡിയോ കൂടെ നമ്മൾ നോക്കാൻ പോകുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ ഞാൻ ഈ ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ മെയിനായിട്ട് പറഞ്ഞ അഞ്ച് ഭാഗങ്ങൾ പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ആദ്യത്തെ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു പുറഞ്ചട്ടിയാണ് ഈ ഒരു സംഭവമാണ് നമ്മുടെ തലയുടെ ഉള്ളിലേക്ക് കല്ല് അതേപോലെ തന്നെ മൂർച്ചയുള്ള വസ്തുക്കളൊന്നും കയറി പോകാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കുന്നത് അതായത് തലയോട്ടിക്ക് വലിയ തരത്തിലുള്ള പൊട്ടലൊന്നും ഉണ്ടാക്കാണ്ടിരിക്കലാണ് ഇതിൻ്റെ ഒരു പണി എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ രണ്ടാമത് ഇതിൻ്റെ ഉള്ളിലായിട്ട് കാണുന്ന ആ ഒരു ഭാഗമാണ് ശരിക്കും നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് അതായത് നമ്മുടെ തല എവിടെയെങ്കിലൊക്കെ പോയി ഇടിക്കുന്ന സമയത്ത് തലയോട്ടിയിൽ വന്നിട്ട് തലച്ചോറ് തട്ടാണ്ടിരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു കുഷ്യം പോലെ ഈ ഒരു സംഭവം പ്രവർത്തിക്കുന്നു അതായത് ഒരു ഷോക്കപ്പൊക്കെ പോലെ പ്രവർത്തിച്ചിട്ട് ഒരു പരിധിവരെ നമ്മുടെ തലച്ചോറിനെ ഈ ഉള്ളിൽ കാണുന്ന ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് സംരക്ഷിക്കുക പിന്നെ മൂന്നാമത്തെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഒരു സെക്ഷനാണ് ഈ ഒരു ഭാഗമാണ് നമ്മുടെ പല്ലിനും അതേപോലെ തന്നെ താടിയലിനും നാക്കിനും മൂക്കിനൊക്കെ സംരക്ഷിക്കുന്നത് ഈ ഒരു ഏരിയ ഫുള്ള് സംരക്ഷിക്കേണ്ട കടമ ഈ ഒരു സെക്ഷൻ്റെ ആണ് അപ്പം ഈ ഒരു ഭാഗം ഇല്ലാത്തതാണ് നമ്മുടെ ഹാഫ് ഫേസ് ഹെൽമെറ്റുകൾ അപ്പോൾ അവരൊക്കെ വീഴുന്ന സമയത്ത് ഉറപ്പാണ് താടിയല്ല ഒരു നാല് വല്ലൊക്കെ പോവും അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾ ഹാഫ് ഫേസ് ഹെൽമെറ്റുകൾ പരമാവധി ഉപയോഗിക്കേണ്ടിരിക്കുക പിന്നെ നാലാമത്തെ ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ ഫ്രണ്ടിലാണ് ഈ ഒരു വൈസറാണ് ഇതിൻ്റെ പ്രധാന ജോലി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ കണ്ണുകളെ സംരക്ഷിക്കുക അതായത് കണ്ണിലേക്ക് പ്രാണി പോകുന്നത് തടയുക കണ്ണിലേക്ക് പൊടി പോകുന്നത് തടയുക അപ്പോൾ അത്തരത്തിലുള്ള കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് വൈസർ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഈ ഒരു ഭാഗത്തിൻ്റെ ജോലികൾ എന്ന് പറയുന്നത് പിന്നെ അഞ്ചാമതായിട്ട് വരുന്ന ഒരു ഭാഗം എന്ന് പറയുന്നത് ചിൻസ്റ്റാപ്പാണ് അതായത് ഈ കണ്ണ തൂങ്ങിയടക്കണ സംഭവം ശരിയായിട്ടുള്ള രീതിയിൽ ഹെൽമെറ്റ് തലയിൽ ഉറപ്പിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കണം ഒരു സ്ട്രാപ്പാണിത് ഇപ്പോൾ കുറച്ച് ആളുകൾക്ക് മുമ്പ് നിങ്ങൾ ഒരു വാർത്ത കേട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഒരു കൂട്ടുകാരൻ ബൈക്ക് അപ
അപ്പൊ നേരത്തെ ഞാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അതായത് ഒരു അമ്പത് കിലോഗ്രാം ഓളം ബാറുള്ള ഒരു വ്യക്തി ഒരു അമ്പത് സ്പീഡിൽ പോയിട്ട് ആക്സിഡന്റ് സംഭവിക്കുക വെച്ചാൽ അഞ്ച് നില കെട്ടിടത്തിന്റെ മോളിൽ നിന്ന് വീഴുമ്പോൾ എത്രത്തോളം എഫക്ട് ആളുടെ തലയ്ക്ക് കിട്ടും അത്രത്തോളം എഫക്റ്റ് ആണ് കിട്ടാന്നുള്ള കാര്യം അപ്പൊ അത്തരത്തിൽ വീണ സമയത്ത് നമ്മുടെ തലേനെ സംരക്ഷിക്കാൻ വേണ്ടിട്ട് നമ്മൾ തലയിൽ വാങ്ങിച്ചേക്കണ ഒരു ഹെൽമെറ്റിന്റെ അവസ്ഥയാണ് നിങ്ങൾ കണ്ടത് ഇത്ര വേസ്റ്റ് ഹെൽമെറ്റ് നാനൂറ് രൂപയുടെ സാമാനം ചെറിയൊരു അടി കിട്ടുമ്പോൾ ഇങ്ങനെ പൊളിഞ്ഞു പോയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ നമ്മുടെ തലയുടെ അവസ്ഥയ്ക്ക് ആലോചിക്കുന്ന നല്ലൊരു വീഴ്ച വേണ സമയത്ത് ഇതെന്ന് പറയണത് നമ്മുടെ വയസ്സാണ് ഇതും ഇത്രേ ഉള്ളു ഈ ഒരു സംഭവം നേരെ ഉള്ളിലേക്ക് പോയിട്ട് നമ്മുടെ കണ്ണിലൊക്കെ കുത്തി കയറും വളരെ അത്ര പൊടിഞ്ഞു പോവാണ് ഈ ഒരു സംഭവം ഡേഞ്ചറസ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു സാധനം തന്നെയാണിത് എന്തായാലും ഈ ഒരു സംഭവത്തെ കൊണ്ട് തന്നെ ഇത് അടിച്ചു നോക്കാം അപ്പൊ ആർക്ക് വേണമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തെർമോകോളും സെറ്റ് ചെയ്തിട്ട് പ്ലാസ്റ്റിക് ഉരുക്കി ഈ ഒരു ഷേപ്പിലാക്കിയിട്ട് ഇതേപോലെ രണ്ട് സ്പോഞ്ചും വെച്ചിട്ട് ഐ എസ് ഐ മുദ്ര പതിപ്പിച്ചിട്ട് ഹെൽമെറ്റ് പബ്ലിക് ആയിട്ട് വിൽക്കാന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അതായത് വെറുതെ ഏതെങ്കിലും ഒരു ബ്രാൻഡിന്റെ സ്റ്റിക്കർ ഒട്ടിക്കുക എന്നിട്ട് സിമ്പിൾ ആയിട്ട് ഫുട്പാത്തിൽ പോയിരിക്കും ഇതേപോലെ നാലെണ്ണം എടുത്ത അഞ്ഞൂറ് രൂപ ഈ രൂപ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിൽക്കാം ഏറ്റവും വലിയൊരു കോമഡി എന്ന് വെച്ചാൽ ഇത്തരത്തിൽ പോലീസ് ചെക്കിങ് നടത്തിക്കൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പോലീസ് സ്റ്റേഷൻ്റെ ഏകദേശം ഒരു അഞ്ഞൂറ് മീറ്റർ പരിധിയിലാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു സംഭവം ഇത്ര ക്വാളിറ്റി ഉള്ള ഹെൽമെറ്റ് വിറ്റുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് എസ് എം കെയുടെ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ആണ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഐ എസ് ഐ മുദ്ര ഇല്ലാത്തൊരു മോഡലാണ് അതായത് ഇത് യൂറോപ്യൻ സർട്ടിഫൈഡ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ആണ് നമ്മുടെ അവിടെ ഐ എസ് ഐ പോലെ തന്നെയാണ് പുറം രാജ്യങ്ങളിൽ ഈ പറഞ്ഞ ഇ സി സ്നെല്ല് അതേപോലെ തന്നെ ഡോട്ട് ഡി ഒ ടി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള സർട്ടിഫിക്കേഷൻസ് ഇത് എന്ന് പറയുന്നത് ഇന്ത്യൻ മാർക്കറ്റിൽ ഏകദേശം മൂവായിരത്തോളം രൂപ വില വരണ ഒരു ഹെൽമെറ്റ് ആണ് ഈ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൽ നമുക്ക് നേരത്തെ പറഞ്ഞതിനായിട്ടും കൂടുതൽ ഭാഗങ്ങൾ വന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ അതായത് നേരത്തെ നമ്മൾ അഞ്ച് കാര്യങ്ങളല്ല പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടാകുന്ന ഒരു ഹെൽമെറ്റിൽ പക്ഷേ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് സിമ്പിളായിട്ട് ഇതിൻ്റെ കുഷ്യനും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഊരിയിട്ട് വാഷ് ചെയ്യാം അതായത് ഒരു വാഷബിൾ ഹെൽമെറ്റ് ആണിത് പിന്നെ ഇതിന് ഡബിൾ വൈസർ വന്നിട്ടുണ്ട് പിന്നെ ഇതിൻ്റെ വൈസറിൽ നമുക്ക് ആൻറ്റി ഫോഗിൻ്റെ ഒരു സൗകര്യം കൂടി ഉണ്ട് അതായത് മഴയുള്ള സമയത്തൊക്കെ നമ്മളിത് താത്തി ഓടിക്കാൻ വെച്ചാൽ ഫുള്ള് ഫോഗ് കയറാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഇപ്പോൾ ഈ ഒരു മോഡലിൽ അങ്ങനെ അത്തരത്തിൽ ഫോഗും കാര്യങ്ങളൊന്നും കയറില്ല എന്നാണ് ഈ ഒരു കമ്പനി ശരിക്കും അവകാശപ്പെട്ടിട്ടുള്ളത് ഇതിനൊരു ഭാഗം കൂടെ ശരിക്കും വരും ആ ഒരു ഭാഗം അയച്ചു വെച്ചാണ് പിന്നെ നേരത്തെ ഒരു ഹെൽമെറ്റിൻ്റെ വേറൊരു പ്രശ്നം എന്തിട്ടാന്ന് വെച്ചാൽ അതൊരു ഡാർക്ക് കളർ ആയതുകൊണ്ട് രാത്രി സമയത്തൊന്നും ആൾക്കാരുടെ ശ്രദ്ധ ചിലപ്പോൾ കിട്ടിയെന്നു വലിയ അപ്പോൾ ഇത്തരത്തിലുള്ള കളർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള ഹെൽമെറ്റുകളൊക്കെ വെച്ചാൽ ഓപ്പോസിറ്റ് വരുന്ന ട്രൈവേഴ്സിൻ്റെ കണ്ണിലൊക്കെ പെട്ടെന്ന് പെടും അപ്പോൾ ആ കാര്യം ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങുമ്പോൾ ഒന്ന് ശ്രദ്ധിക്കുക അതായത് ഇരുണ്ട കളറിലുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾ വാങ്ങാണ്ടിരിക്കുക അപ്പോൾ അത് തന്നെ നമുക്ക് ഐശ്വര്യമായിട്ട് വൈസർ എത്രത്തോളം സ്ട്രോങ് ആണെന്ന് നോക്കാം അതായത് ഇനി ഇതിൻ്റെ വൈസർ കുത്തി കണ്ണിൽ കയറും നോക്കാം നിങ്ങൾക്ക് ആ ഒരു വ്യത്യാസം മനസ്സിലായി എന്ന് തോന്നുന്നു അപ്പൊ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഹെൽമെറ്റും നാനൂറ്റി അമ്പത് രൂപയുടെ ഹെൽമെറ്റിന്റെയും വൈസറിലുള്ള വ്യത്യാസമാണ് ഇപ്പൊ നിങ്ങൾ കണ്ടത് അതായത് ഞാൻ അവിടെ അടിക്കുമ്പോൾ ഈ ഒരു സംഭവം ബാക്കൂട്ട് പോവാ അതായത് എന്നെ ഇങ്ങനെ തിരിച്ചു തള്ളാണ് ഇതിലും വലുതായിട്ടൊന്നും അപ്പം എന്താ നിങ്ങൾക്ക് ഈ ഒരു വ്യത്യാസം കാണിച്ചു തരാൻ എന്നെ കൊണ്ട് പറ്റില്ല ആ കൂടെ പെയിന്റ് മാത്രമാണ് പോയിരിക്കുന്നത് അപ്പൊ ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങാൻ പ്ലാനുള്ളവരും ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിച്ചു കൊടുക്കാൻ പ്ലാനുള്ളവരും ഈ കാര്യം ഒന്നും മനസ്സിൽ വെക്കുക എന്നിട്ടൊന്നും ജസ്റ്റ് ചിന്തിക്കുക അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോലീസുകാരുടെ എണ്ണിൽ പൂടിയിട്ടിട്ട് സ്വയം അപകടം വിളിച്ചു വരുത്തണോ അത് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപ എന്ന് പറയുമ്പോൾ എന്തിട്ടാ നീ സാറ് കാശുള്ളൂ രണ്ടായിരത്തി അഞ്ഞൂറ് രൂപയുടെ അത്യാവശ്യം നല്ല ബ്രാൻഡഡ് ആയിട്ടുള്ള നല്ല തരത്തിൽ നമ്മുടെ തലയ്ക്ക് സംരക്ഷണം തരുന്ന രീതിയിലുള്ള ഹെൽമെറ്റുകൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് തലേനെ സംരക്ഷിക്കണോ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് ചിന്തിച്ചിട്ട് മാത്രം ഹെൽമെറ്റ് വാങ്ങാൻ ശ്രമിക്കുക ഫുട്പാത്ത് ഹെൽമെറ്റ് ഒരുപാട് സ്ഥലങ്ങളിൽ കാണാം അതായത് നിങ്ങളുടെ വീട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കാണാം കൂട്ടുകാരുടെ ഇടയിൽ കാണാം റിലേറ്റീവ്സിൻ്റെ ഇടയിൽ കാണാം അപ്പോൾ അവരുടെ അടുത്തേക്ക് ഈ കാര്യ
നല്ല ബ്ലോക്ക് ഉള്ള സമയത്തൊക്കെ അത്യാവശ്യം നല്ല ചൂടുള്ള സമയത്തൊന്നും നമുക്ക് ഗ്ലാസ് ഇട്ടിട്ട് വണ്ടി ഓടിക്കാൻ പറ്റില്ല കാരണം എന്താ വെച്ചാൽ നല്ല തരത്തിൽ തന്നെ തലയൊക്കെ വേർക്കും നല്ല പോലെ തല വേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ചിലപ്പോൾ മുടി ഒഴിച്ചിലൊക്കെ തുടങ്ങാനുള്ള സാധ്യതയുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചുകൊണ്ടൊന്നും ആരും മുടി ഒഴിയില്ല കേട്ടോ അതൊക്കെ ഓരോരുത്തരുടെ ആരോഗ്യത്തിനനുസരിച്ചിട്ടാണ് മുടി ഒഴിച്ചിലൊക്കെ വന്നിട്ടുള്ളത് ഒരുപാട് തെറ്റിദ്ധാരണകളുണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ മുടി ഒഴിയുന്ന കാര്യത്തിൽ ആ മുടിയൊക്കെ ഒന്ന് മറക്കുന്ന തരത്തിൽ എന്തെങ്കിലും ഒരു തുണിയാ എന്തെങ്കിലും ഒരു കാര്യം ഉപയോഗിക്കുക എന്നിട്ട് വൈകുന്നേരം നല്ല പോലെ തല വേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ അതൊന്ന് വാഷ് ചെയ്ത് ആ വേർപ്പ് കളയാം അപ്പൊ തല വേർത്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ആ ഒരു വേർപ്പ് തലയിൽ കെട്ടി നിന്നിട്ട് രാത്രി നമ്മൾ ഉറങ്ങണ സമയത്ത് നിഗം വെച്ച് ചൊറിയും അങ്ങനെയാണ് മുടി ഒഴിയണത് അല്ലാണ്ട് ഹെൽമെറ്റ് വെച്ചുക